وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فعرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وكل لهما قولا كريما واخفض لهما جناه الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وشمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم أما بعد إري سروا در وغلوم بهمان بن رنيا إفر شد ما يا بيدي لبو الشرائط الله Ere ader ni erum bahuman itu maya. Mewidu fayli usada burugal. Adu boleh tenne oleh re bahuman itu perta. Ader bugal naranya inbi ke fayli usada burugal itu dengi. Pragel beraya ulama kel umara kel. Adel illah cili muberi. Ibar shudam maya. Asada sel uri micu udi itu la. Sahodiri mar, umma pengen mar, sahodiri ngal curupakari curupakari gal. Allahu taala, nama deh isangga macam ni, nama bilang nama kabul sih dah. Ini kerehi kemarau bete. Nama lel manmaran ni boleh alkar. Allahu taala, aruk makfiratum rahmatum kudu kete. Beribad algal nama deh gurut cili rogi galun de. Falah bidah rogi ngal kunda kasta purun nabar Allahu taala. Ella abar kum peribur nushifa atau nani kerehi kemarau bete. Beribad udeshan galum. Muraja galu, nama lu kundu, manusia gamai, syarili gamai, sambati gamai, praya samar bawi kena alu galu, nama lu gurut cilu nda Allahu Rabbul Izzat, perisudah gamai, sada sinde, dewasa cinde, i masa cinde hak kajah berukah cugu nda Allahu nama lu ellya, perusahaan galu mukhairai nilil, nama lu kuperhiri cidiu mara bate, perahmati kaya arhamar rahimin, insya Allah, kudu dal, amu galu nu peraya, ipadane samiyu unbade galai cinde, perlu koranya samiyu am kundu. Insha Allah, jangan bersih yang beranjak usaha ini fikir Allah itu fikir dalam gua marah bete. Ibu dan dalik kumbu, amukamai. Sahaja nak diel, illah hatta orang ceria. Perhidin itu beranjak. Ibu dari kena dua usaha tu mari. Ini ke Paris jevo. Jangan arahin tu beru mabaran. Orang wadiran iya dah ya. Ibu mahalat sini. Khati usaha dah ya. Mau itu file usaha dah beragal. Tiada NBK file usaha dah beragal. Ibu handa al khairum. Pada pichil lya, inno matra me ulu. Walau re, jan, aderi bode, fikiri bode kanan dera dua lagila. Pawai re mumbil nanda ini itu samsaari kumbu. Yenda samboi khanala do beraya mbocchole Allahu khairah ini lyel, abu jeri pikhani tu fikir nalgu mara bate. Pinne uru dayriom, enganum, pedacu boyal. Adet tiritanam inno beri paranya derum, aderi alhamdulillah, Allahu taala, iru berukum, idin ini nederu samgudu khan. Idin ini de, khaji minggalai kumbu, eranal, afiya chode, derga isodu gude. Nampu da nanti num, nampu da nanti hari kum, manfaat saya, nalleri diil jiwi kianu. Iden de, iden in de, kah bela ala emaran Allah huruk tu fikir lagu marah bate. Prime jen nuri badu sahda maru diri kianan de. Apa insya Allah, nampu da visi tele desh sudah mai kunda. Relpan ayam, nenggalu mai samsaari cinc insya Allah janu shani pikir Allah huruk tu fikir lagu marah bate. Bukan pun tak beri soju pi jadu pola, nampu da padli mai bandar pun tak beri badi. Aduh boleh, nama kita virus ceria hall ini. 
പ്രവർത്തന പൂർത്തീകരണ പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ ഈ വാളിന്റെ പരമ്പര കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മറ്റൊരാളോടും ചോദിക്കാൻ അവസരമില്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ പ്രാപ്തമായ രീതിയിൽ അത് ഹയറായ നിലയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതിനല്ലാഹു നമുക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ സ്വതക്ക ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഏറ്റെടുത്തവർ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഉമ്മമാരിലും സഹോദരിമാരിലും സഹോദരങ്ങളിലും പ്രവാസി ആളായ ആളുകളിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹു ചാല സർവരുടെയും സർവ നെയ്യത്തുകളെയും കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ മൺമറഞ്ഞു ചേർന്നാൽ അത് ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു ഒരു ജാരിയായ സുതക്കിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ചങ്ങൾ അവിടുത്തെ വാപ്പ അബ്ദുള്ള എന്നവർ നബിചങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ആമിന റലി അള്ളാഹു ചാല അൻഹ കുഞ്ഞുനാളിൽ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ചങ്ങൾക്ക് നുഭവത്ത് എന്നല്ല ഒരു പക്വത ബുലോകത്തെന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഉമ്മയും ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നബിചങ്ങൾ യത്തീമൻ യത്തീമായിട്ടാണ് ഒരനാഥ അപ്പയുമ്മയുമില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു വളർന്നു അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ലം ആ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ ചങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ നരകം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം നരകം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ആരാണ് നബിയെ നരകം ചോദിച്ചു വാങ്ങുക ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് നരകം ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് പിന്നെ ആരാണ് നബിയെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന വിഭാഗം നരകം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നവരാരുണ്ട് ഇവിടെ അതിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നതാണിത് ഈ ജനവിഭാഗത്തിനോട് ഈ ഉമ്മച്ചിനോട് നമ്മൾ വസൂയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യാൻ വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ഈ ഉമ്മച്ചിന് നമ്മൾ വസൂയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അവിടുത്തെ മദാരിക്കിൽ പറയുന്നത് എന്ന ആയത്തിന്റെ തെപ്സീരിലായി കൊണ്ട് ഇമാം അവറുകൾ പറയുന്നത് മദാരിക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് നസലത്ത് ഹാദിഹില്ലായ ഈ ആയ ചടങ്ങുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയ ചടങ്ങുന്നത് തങ്ങളിലാണ് ഈ ആയ ചടങ്ങുന്നത് ഖുർആാനിലെ ഈ ആയ ചടങ്ങുന്നത് ഖുർആാനിലെ അവിടത്തെ മക്കളിലുമാണ് ഈ ആയ ചടങ്ങുന്നതെന്ന് മഹാനായി മാം കുറച്ചുബി എന്തിനാണ് ഈ ആയ ചടങ്ങുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ 
مہاجرین منہم والانصار اسلمہ ووالده وبنوہ وبناتہ غیر ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اللہ کبر تنگل اللہ دے واپیم امیم مکلم اور کدمب مندنگم پریشد تمایا اسلام دم سوئی گری چدل صدیق تنگل اللہ دے مچھر سحابیم مہاجری انگڑ کوٹ چلو ملیا انسواری انگڑ کوٹ چلو ملیا ادو بہمان پٹ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وان صدیق اللہ کبر رضی اللہ تعالی عنہ وان امم مسلمہ تائی تنڈ Wahai Musliman, makhluk Musliman, awal ibang yang lebih cede, bukan berat Abu Bakar Sudiq, Rabbi Allahu Taala Anhu Inan. Ia ayat terang untuk nasambam. Bukan berat Sudiq, Rabbi Allahu Taala An. Islam adam suigiri cede, tiga dua sam kadi jana eram. Perisudha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tenggal Orde Cendu Baranyo Nabiye Nammalke Nammada Tabliq Prabodanam Adunno Parasema Ini Nada Tiada Yo Ythrgalam Aningan Rehasa Prabodanam Nada Cundah De Ini Awasani Pikin Ini Parasema Ini Kund Aalgal Orde Dawat Nada Cendu Nabiye Inna Bhumana Pada Sudhi Kerudhi Allah Taala An Perisudha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tenggal Orde Baranya Neram Nabi Tenggal Baran Abu Bakar, Abu Bakar, Benda, Ninggal itu poh bela, Shatur Baksho Thalugal Kudu Dalan, Nammal Nune Baksho Maai Chullabar, Pin Nenggal Yaan Parisama Ya Prabodhanam Nara Chunnade, Dosham Jaya Abu Bakar, Shari Rega Maai Ninggal Yam Sohabat Sini Yam Makhaila Kafiri Ninggal, Makha Musri Kini Ninggal, Ubadra Bikmin Muhammadur Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam Atangal. Sudik tak berada dengan lor dua orang yang edam. Ya Rasulullah, perisudnya nabi Allahu ma'i. Allahu yang dah kuda yang dah. Pinjam di nalar dengan lor pergi kumna de. Nyani di nih de dawat perpaudanam. Aduh perasaan ayat nada tanti rumani si tuh de. Wa ini astazinuka. Ninggal lor de nyan samadam cody kuga yang nabi yang dua orang ye. بخمان بطا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کعبالی تند ممبل پوگن دوشم مسلم آئی دند مونا مت دوشم آنی سمبابم نڑکم ند مونا دوشم کعبالی تند ممبل پوئیت بخمان بطا صدیق لکبر دنگل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر برشد دمائی تکبیر Uyer uce surat silis beranjang po, uyer na surat silis beranjang ni eram, kafirin al kaabale tinja berisade tek tadi curi, arani pudih oral, arani wakyu benda perayun nade, and kaabale cil munur leh bimbangal unda, kaabai uda hulil cinnya ana bimbangal unda, sudhi ekdengal kaabale tinja boratuban nte, Allahu akbar Allahu akbar. Allah Akbar Allah Akbar Urakeet Kubiru Farayun Nairam Bahumana Pada Suddiq Radhi Allah Ta'ala Anhu Binu Nair Makkayla Kafiri Ngal Mushriki Ngal Makkalum Pindangalum Srigalum Churupakar Sarwalagalum Thadi Chukudi Yeta Nilatthikada Kunna Charal Kallu Vari Rangit Vari Yeda Thutta Ila Wajihi Abhi Bakir Suddiq Radhi Allah Ta'ala Anhu Sudhi ke dengan muka tekan hari umnya deh, Rabbi Allahu Taala. Sudhi ke dengan makhluk yang kafir yang lada air mudahnya umkun dah dinda sesam. Tanda kuat awan na alpam jila sahabat se. Mupadilah ralugal matra mana samiya Islam adam suigiri cede. Sarwarum pindiri nyodiya neeram. Abu Bakar Sudhi ke Rabbi Allahu Taala. Boleh dah kita na ite. Kabale tinne mumbil biyunaga dah kumna neeram. Kafir yang lada oru alagalam musyrik yang lada oru alagalai mari mari bannte. Chavitu gayum tu. Tolik juga yang jadi itu, bukumana pada suddi kita dengan kita bodoh nasib putu boy. Ah, samayam bukumana pada suddi kita dengan kita gotra khair. Adeh itu nene pukir itu terite. Umma ya ya ummul khair ini cahaya teka anu kundu bo gunna de. Am umma muslimat ayi tiada. Abadi yana nama kita bishiyam kita kunna de. Umma nama muslima ayi tiada. Suddi kita dengan kita umma yada cahaya teka kundu bo yana eram. Udah dewa sam mujabanum katiri kendi bani thundu. Bukumana pada suddi kita dengan kita umma khanu dora khan. Unna kanan dora kan, ini betina alamanikuru sami amaru cuci, bodam nashtapetu mau yadan. 
ശാരീരികമായി ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചതുകൊണ്ട് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആ ഉമ്മ തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ചാരത്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ണിൽ എണ്ണൊഴിച്ച് കാത്തു നിന്നു ബോധം തെളിഞ്ഞ നേരം സുദ്ദേഹതങ്ങൾ ആദ്യമായി ചോദിച്ചത് എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ നിമിഷങ്ങൾ ഉള്ളത് ലഭിച്ചങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പരസ്യ പ്രബോധത്തിന് വന്നതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ലഭിച്ചങ്ങളെ എങ്ങാനും മക്കയിലെ മക്കയിലെ മുസ്ലിഖ്യങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വിഷയമല്ല എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അതല്ല പരിശുദ്ധ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശുദ്ധീകര നിങ്ങളുടെ പേടിയതാണ് ഉമ്മുൽ ഹൈറായ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്രമേൽ ദേഹോപദ്രവം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിട്ടും ഇത്രാധികം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും ആ മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരാൻ എന്തേ അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഉമ്മ പഴി പറഞ്ഞു ഉമ്മ ചീത്ത പറയുന്നു കേൾക്കുകയാണ് ആ സമയം ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു യാ ഉമ്മാ എന്റെ ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനി സുദ്ദീഖ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കഴിക്കുകയില്ല എനിക്കറിയണം പരിശുദ്ധ റസൂൽക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നബി തങ്ങൾ ഹൈർ തന്നെയാണോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ തങ്ങൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല നബി തങ്ങൾ സുന്ദരമായിട്ട് മദീനത്തുണ്ടോ എനിക്കറിയണം ആ വാർത്ത ലഭിക്കാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കില്ല എന്ന് ഉമ്മയോട് പിടിവാശ വെച്ച ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ ശുദ്ധീകൃതിന്റെ ഉമ്മ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ അനുഹുവിന്റെ സഹോദരി ഉമ്മു ജമീല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നവരുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മുസ്ലിം അച്ചാണ് പക്ഷെ ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചാൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം പുൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരാളും പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രഹസ്യമായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടക്കുന്ന സമയമാണത് ഒരാളും വെളിയിൽ പറയില്ല ഞാൻ മുസ്ലിം അച്ചാണെന്ന് ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ട് പുറമേ നടക്കുന്ന നേരം മുൻഗാമികൾ ചെയ്തു വന്നത് തന്നെ ചെയ്തു പോരും പരസ്യപ്പെടുത്താതെ രഹസ്യമായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ പുൽകിയും പിന്തുടർന്നും ജീവിക്കുന്ന കാലം ഉമ്മു ജമീലയുടെ ചാരത്തേക്ക് എന്റെ ഉമ്മ ചെല്ലുക ഉമ്മു ജമീല മുസ്ലിമത്താണ് ഉമ്മു ജമീലയോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്താണ് പരിശുദ്ധ തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് റസൂൽ ഉള്ളത് എന്റെ ഞാൻ ഇതിനേക്ക് പരസ്യമായ പ്രബോധനത്തിന് ഞാൻ മുന്നിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നബിത്തങ്ങൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ടുമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട നേരം അവിടുത്തെ മാതാവ് ഉമ്മു ജമീല റിയുടെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മു ജമീല പറഞ്ഞു എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് വരണം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം അബൂബക്കറിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഉമ്മു ജമീല പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങളുടെ മകൻ അബൂബക്കറും ഞാനും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധം ഉമ്മു ഉമ്മുൽ ഹൈറായ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഉമ്മു ജമീല നിങ്ങൾ നുണ പറയരുതേ കളവ് പറയരുതേ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് അബൂബക്കറാണ് സിദ്ദീഖാൻ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമത്തായിട്ടുണ്ട് ആ വിവരം സിദ്ദീഖ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കല്ലേ നിങ്ങൾ വരണം എന്റെ പൊന്നുമോൻ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന വേദനയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉമ്മു ജമീല സുദ്ദീഖുറിയുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയം ഇമാം കുറുത്തു ബീതങ്ങൾ പറയുന്നത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ നിലത്തൊരു പായ വിരിച്ചതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മു ജമീല വന്നു റൂമിൽ കയറി ശുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ ഉമ്മയുണ്ട് ഉമ്മു ജമീലയും നിൽക്കുന്ന ശുദ്ധീകൃതങ്ങളും മൂന്നാളുകൾ ഒരു റൂമിലാണുള്ളത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ഉമ്മു ജമീലയെ കണ്ട നേരം ചോദിച്ചു ഉമ്മു ജമീല നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്കതറിയാം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പരിശുദ്ധ തങ്ങൾക്ക് നിബിതങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ എടുത്തു ചാട്ടം കാരണം പരിശുദ്ധ നിബിതങ്ങളെയോ അവിടുത്തെ ബൈത്തിനെയോ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ റസൂൽ തങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇപ്പോഴുമുണ്ടോ എന്നോട് ചെയ്തതുപോലെ ആരെങ്കിലും റസൂൽ തങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ജമീല മറുപടി പറയാനൊന്ന് പേടിച്ചു കാരണം 
കാഫിറച്ചായ മുസ്ലിമല്ലാച്ച സുദ്ദീഖ തങ്ങളുടെ ഉമ്മയും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറുപടി പറയാൻ പേടിച്ച നേരം സുദ്ദീഖ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ ഉമ്മയാണത് മുസ്ലിം അല്ല കാര്യം ശരി തന്നെ എങ്കിലും എന്നോട് വിവരം പറയണം ഉമ്മ ജമീല പുഞ്ചിരി നോക്കി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സുദ്ധീഖന്നവരെ ഉമ്മയോടെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മയോട് ഉമ്മ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോവണം പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോവണം ഉമ്മ മുസ്ലിമല്ലാച്ച അമുസ്ലിമായ ഉമ്മ തന്റെ പൊന്നുമോൻ സുദ്ദീഖിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സുദ്ദീഖിതങ്ങൾ വെച്ചു വെച്ചു നടന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയ നേരം പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടോ കാഫിരിയങ്ങൾ വല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങയെ കണ്ട നേരം ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുവല്ലോ അങ്ങേ ഞാൻ മുഖത്തോട് മുഖം ദർശിച്ചുവല്ലോ എന്റെ സകലമാന വേദനകളും ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ നിമിത്തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാരാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചു വരുന്നത് ഇതാരാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മയാണ് 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 എന്താ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഉമ്മയാണോ ഉമ്മയുടെ മുമ്പിലാണോ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ പിൻ ഉമ്മയെ പിന്നിലാക്കി നിങ്ങളാണോ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് സുദ്ദീഖ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് കരഞ്ഞു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുപ്രവാചകരെ അങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യണമേ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയോട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ട് ഈ നിമിഷം വരെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധമായ ഈ മതത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മാക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഈ ദീൻ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ഉമ്മയൊന്ന് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം നബിയെ എന്ന് അഷ്റഫിൽ വറാ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് കരഞ്ഞു പറയുന്ന സുദ്ധീകരങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു ഉമ്മ ആ നിമിഷമാ മുസ്ലിം ആകുന്നത് ശുദ്ധ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശുദ്ധീക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലതും ഉമ്മയോട് തോന്നിപ്പോയെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും ഒരു വെറുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് തോന്നിപ്പോയെങ്കിൽ ദേഷ്യം തോന്നിപ്പോയെങ്കിൽ ഉമ്മയോടത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം സുദ്ധീക്കേ എന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്താണങ്ങക്ക് പറയാനുള്ളത് സുദ്ധീഖേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോവരുതേ മിമ്മൻ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുപോവരുത് നരകം അവര് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നുണ്ട് നരകം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തിൽ എന്റെ സുദ്ധീഖ നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോവരുതേ എന്ന് അഷ്റഫുൽ വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ മാന്യതയിലൂടെ അല്ലാതെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണു നിറയാൻ കാരണക്കാരാകുന്ന മക്കൾ വാപ്പയുടെ കൽബ് പിടയാൻ ഉമ്മായുടെ വാപ്പായുടെ നെഞ്ചെങ്ങാനും ഹൃദയമെങ്ങാനും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും മക്കളുടെ വിഷയത്തില് 
പ്രയാസപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അവര് നരകം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന മക്കളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു നാൾ ലഭിതങ്ങളും മിമ്പറിൽ കയറിയ സമയം ലഭിതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ വാഴ് പറയുമ്പോ ചില ഹുത്തുബകളിൽ ലഭിച്ചങ്ങൾ ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണാറുമുണ്ട് സ്വഹാബത്തതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് അന്നൊരു നാൾ ിതങ്ങൾ മൂന്ന് ആമിയൻ പറഞ്ഞ സംഭവം പരിചിതമായ ചരിത്രം തന്നെ പരിശുദ്ധ മൂന്ന് ആമിയൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇബിന് കസീർ അത് പറയുന്നത് അനസ് എന്നവരാണ് പരിശുദ്ധ നബിചങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആമീൻ ഉത്തരം ലഭിക്കട്ടെ ആമീൻ ഉത്തരം ലഭിക്കട്ടെ മൂന്ന് വട്ടം ആമീൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അവിടെ ആരും പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നില്ല നിബിധങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറുന്നു കയറുന്ന സമയത്താണ് മൂന്ന് ആമീൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആരാ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞത് നബിയെ കാല പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറയുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഷാർത്ഥം ഒരാളുടെ മൂക്ക് മണ്ണിൽ പതിയട്ടെ അതിന്റെ തെവിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുവൻ നശിച്ചു പോവട്ടെ ഒരാൾ നശിച്ചു പോവട്ടെ ഒരാണ് പെണ്ണ് നശിച്ചു പോവട്ടെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ പേര് അയാളടുക്കൽ പറയപ്പെട്ടു ഫലം അങ്ങയുടെ പേര് ഒരാളടുക്കൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടും ഫലം യുസല്ലി അലൈക്ക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവർ പരിശുദ്ധ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിബിധങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടും സൊലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവർ അവരുടെ അവർക്ക് നാശമുണ്ട് അവര് നശിച്ചു പോവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആര് ജിബിരിയിൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്നിട്ട് ജിബിരി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫക്കുൽ ആമീൻ നിബിയെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയണം അയാൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ ഒരു ദോഷവും പൊറത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നബിയെ അയാളും നശിച്ചു പോവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിബിരിയില് പറയണം ആ പ്രാർത്ഥനക്കും ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് റസൂലി തങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന ഒരാൾക്ക് നാശമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഒരാൾക്ക് നാശമുണ്ട് പ്രായമായ വാപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് ഒരാൾക്ക് വയസ്സായ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഉണ്ട് ഫലം യുദ്ധിലാഹുൽ ജന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉണ്ടായിട്ടും ഇയാൾക്ക് സ്വർഗീയ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അയാളും നശിച്ചു പോവട്ടെ നബിയെ അയാളും നശിച്ചു പോവട്ടെ നബിയെ അയാളും നശിച്ചു പോവട്ടെ നബിയെ എന്ന് മുഖറബുല്ലാത്ത് ാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മ സലാമത്തിലാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ജീവിതകാലയളവിൽ ഒരു നിമിഷമെങ്ങാനും നമ്മുടെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമ്മെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മുഖ്മിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ആക്കിബത്ത് മോശമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സഹാബി ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങാനും എന്റെ വാപ്പയോന്നയോ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം നബിയെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി സ്നേഹിച്ചു കൊതുതീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുഞ്ഞുനാളിൽ ഒരുപാട് നമ്മെ താലോലിച്ച് ലാളിച്ച് പോറ്റു വളർത്തിയ നമ്മുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒരുപാട് രാത്രികളിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ചവർ നമ്മെ പോറ്റു വളർച്ചാൻ ഇന്നുള്ള തിരക്കുകളിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിച്ചവർ അവരെങ്ങാനും മൺമറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ നബിയെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ോട് ചോദിക്കുന്ന സംഭവം പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബി ഉസൈദ് എന്നവർ ആണ് അബി ഉസൈദ് എന്നവർ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഞങ്ങളും തങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നേരം ഇത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു പരിശുദ്ധ നബിയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് വരുന്നത് മിനൽ അൻസ്വാർ അയാൾ അൻസ്വാരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഫക്കാല അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ മരിച്ചു പോയതിന്റെ ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അവർക്ക് നന്മയായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നബിയെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നബിയെ എന്ന് തങ്ങളോട് അനുസ്വാരിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു സുഹാബി വന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരം ഈ ഹദീത്ത് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് നമ്മുടെ വാപ്പ മൺമറഞ്ഞു പോയർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഖബറിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പരലോകം വിളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ച ദിവസം എന്തോരം നമ്മൾ കരിഞ്ഞവരാൻ ഒരു മൂന്ന് കഴിയുന്നത് വരെ ആ മോന്റെ ആ മകന്റെ മകളുടെ മുഖം കാണുമ്പോ ഒരു വാട്ടവും ഒരു കണ്ണീരും എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി വാപ്പ മരിച്ചു പോയി ഇനി ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഉമ്മായുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാരമില്ല എന്ന് ഉമ്മ പറയുമ്പോ ഒരു റാഹച്ചാണ് വാപ്പായോട് പോയിട്ട് ഇന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് വാപ്പ അത് സാരല്ല മോനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്ക എന്ന് വാപ്പ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു റാഹച്ചാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ മക്കൾ വല്ലാതെ കരയും വല്ലാതെ മക്കൾ കരയും ഓർമ്മ വരും എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉമ്മ ഒരുപാട് എനിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ട് കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വരെ വീട്ടിൽ മൗലൂദുകളും യാസീനുകളും ഫാത്തിയകളൊക്കെ നടക്കും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ആണ്ട് കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കബറിൽ കിടക്കണ വാപ്പയെ ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോവാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ വാപ്പയെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ നമ്മുടെ വഴുതുകളൊക്കെ മാറണം ചിലത് നമ്മളിൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ മുമ്പിനിങ്ങളെ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്ന മഹലത്തുകളുണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തെ സപ്തദിന പ്രഭാഷണങ്ങൾ അഷ്ടദിന പ്രഭാഷണം വഴുതുകളൊക്കെ എല്ലാ നാട്ടിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല അഹമ്മദില്ല നല്ലത് തന്നെ ആ വഴുത് കേട്ടിട്ട് ആ മഹല്ലത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോ അത് ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോവാൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ നമ്മെ ആരെയും ആക്കി തരാതിരിക്കട്ടെ വഴുതുകൾ നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് നടത്തും ഒരു കുറവ് കുറവും നമ്മൾ അതിൽ വരുത്തൂല പക്ഷെ ആ വഴുത് കേട്ടിട്ട് എന്താണിപ്പോ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാ നമുക്ക് വഴുത് നടന്നു അത് കേട്ടിരുന്നു പോയി എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കുക ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അതാവണമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ വഴുതുകൾ കൊണ്ടുള്ള മുറാദ് അള്ളാഹു തുഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തുഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തുഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനം ഈ ആമീൻ തന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട എന്തിനാ വഴുതുകൾ നടത്തുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഈ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ആമീൻ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ അതിലപ്പുറം എന്തു വേണം അള്ളാഹു തുഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇടയ്ക്കിടെ ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഹബീബാ നബി തങ്ങളുടെ ഹദീസ് എല്ലാ വഴുതിലും ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയും ഒരു വിരസതയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ അവസാനം കടന്ന ഒരാൾ ഇത് പറഞ്ഞതന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാൻ കാരണം സ്വർഗത്തിൽ അവസാനം കിടക്കുന്ന ഒരാൾ നരകത്തിൽ ആരും ബാക്കിയില്ല എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇയാൾ അവസാനം അയാളും സ്വർഗത്തിൽ പോകും അയാൾ അള്ളാനോട് ചോദിക്കും 
ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഹർഫ് പോലും ഖുർആൻ ഓദിയിട്ടില്ല എനിക്കെന്തിനു സ്വർഗം തന്നു അള്ളാഹു പറയും അയാളോട് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും അവിടുത്തെ സുഹൈഹൈനിൽ പറഞ്ഞ ദീർഘമായ ഹദീസ് നിന്റെ ഒരു ആമീൻ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആമീൻ പകരമാണ് നിനക്കുള്ള സ്വർഗം അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നപ്പോ ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത്രയും അയാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊടുത്തു എന്നാണ് അയാൾ ചെയ്തതോ മറ്റൊരാമീൻ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നന്മയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്നിനെയും ചെറുതായി കാണരുത് ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് കാണരുത് കൽബറിഞ്ഞൊരാമീൻ പതി അയാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്തത് നന്മയുടെ ഒരു അണുവിന്റെ തൂക്കം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്തത് ഒരു ആമീനാണ് എന്റെ മുഖിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ ചേർത്ത് തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുവോ ഇല്ല ഉറപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്ര കാലായി നമ്മൾ ജീവിക്കും നാൽപ്പതും അറുപതും ഇരുപതും മുപ്പതും കൊല്ലം ഈ കാലയളവിൽ എന്താ നമ്മുടെ കൽബിനൊരു മാറ്റം ഇന്നോ നാളെയോ മരിച്ച് മൂന്ന് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നാൽ എന്ന ആള് മരണപ്പെട്ടു ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത മക്കളോട് ചോദിക്കുക അല്ലാത്ത പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ടാറടി മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുമ്പോ എന്താ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ പേടി തോന്നും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആക്യുബത്ത് നന്നായ മരണം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറായ മരണം നമ്മൾക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ പേടിയല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പേടിയാണ് ഉറപ്പല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ ചെല്ലും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലെ ഒരു ഹർഫിന്റെ മഹറജ് മാറിയാൽ ഫാത്തിഹ സ്വീകരിക്കൂല ഫാത്തിഹ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ല നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിചാരവും നമ്മുടെ ഭാവവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ ഒരു തോന്നലിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല എന്റെയും അവസ്ഥിതി തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ മാറ്റം നൽകുമാറാവട്ടെ സുഹാബത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കാല് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കാല് വെക്കുമ്പോ അവർക്ക് പേടിയാ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ മരിക്കൂ ഒരു കാല് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കാല് വെക്കുമ്പോ പേടി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ മരിക്കുമോ എന്ന് മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കവിളത്തുള്ള എല്ല് നീങ്ങിപ്പോയി ജക്കരിയ നബിയുടെ പൊന്നുമോൻ യഹിയ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പമാരും മാമമാരും സഹോദരിമാരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ന് എവിടെ വെച്ച് എന്നുള്ള മരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ അടുത്ത് ഇപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പല്ലേ വിലാദപുരത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ആ പൊന്നു സഹോദര കബർ പൊളിശാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വെല്ലൂര് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ഐ സി യുലായിരുന്നു പ്രസവിച്ചു ഡോക്ടർമാർ ആദ്യ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചാൽ നീ മരിക്കും അപ്പൊ ആ സഹോദരി കുഴപ്പമില്ല കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ജന്മം കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുഞ്ഞു പിറന്നു ഇവളൊന്നും പറ്റിയില്ല കുഞ്ഞു പിറന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടു മാസം വല്ലൂര് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐ സി യുവിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരി മുലകുടിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞതിനുണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കടമേരി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവും ഉണ്ട് എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മോളുണ്ട് അത്ര ആ മോള് ഉപ്പാടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉപ്പാടെ കയ്യിലാണ് വാപ്പാടെ പിന്നെ തോളത്താണ് ആ കുഞ്ഞുള്ളത് ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു കടമേരി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് വാപ്പയോട് നമ്മുടെ ഉമ്മാടെ അസുഖം മാറിയോ വാപ്പ ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഉമ്മാക്ക് സുഖമായോ രണ്ടു മാസമായി കണ്ടിട്ട് ഉമ്മാടെ അസുഖം മാറിയോ എന്ന് ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ മുഖമൊക്കെ ആകെ മാറിപ്പോയി ഒരാൾ വന്ന് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇയാളെ പിടിച്ചു മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയവർ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയവർ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സ്വപ്നമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണും
വാപ്പാക്ക് അവസാനമായി യാത്ര അയക്കുന്നത് ഞാനാവണം ഞാൻ നിസ്കരിക്കും എന്റെ വാപ്പാട മയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാപ്പാട മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ ഉണ്ടാവുക അതല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഭൗതികത്തിനൊക്കെ മക്കളെ പറഞ്ഞുവെച്ചോളി കുഴപ്പമില്ല ഒന്നിനും സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും മയ്യത്ത് നിസ്കാരം മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചോളി മരിച്ചാൽ മരിച്ചാൽ ഒരു മയ്യത്തിനോട് ഏറ്റവും അഹക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവർ മക്കൾ തന്നെയാണ് മരിച്ചു കിടക്കണം ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് വാപ്പാടെ മയ്യത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയെ ഞാൻ ഇതാ റബ്ബെ കബറെന്ന വീട്ടിലേക്ക് നൽകുന്നു എന്റെ വീടിനേക്കാൾ വീട് കൊടുക്കുക എന്റെ വാപ്പാക്ക് ഉമ്മയായിരുന്നു ഇവിടെ തുണയായിട്ട് ഇണയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഹൈറായ ഇണയെ കൊടുക്കറബേ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി എന്റെ പുന്നുമ്മയാണിത് ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങിയ വാപ്പയാണിത് അള്ളാഹുവേ ഞാനിതാ കൊണ്ടുവന്ന് കബറിലേക്ക് വെക്കുന്നു റബ്ബേ ഖബറിന്റെ അതാബിലേക്ക് എന്റെ വാപ്പയെ കൊണ്ടുപോവല്ലേ ഖബറിന്റെ ഫിത്തിനയിലേക്ക് എന്റെ ഉമ്മയെ കൊണ്ടുപോവല്ലേ നരകത്തിലേക്ക് എന്റെ പൊന്നുമ്മയെ കൊണ്ടുപോവല്ലേ മൂന്ന് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് തകബീറത്തിൽ ഹറാം കെട്ടിയിട്ട് ഇത് ചൊല്ലി നിസ്കരിക്കാൻ ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മക്കളല്ലാതെ വേറെ ആരുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഹൈറായ മക്കളാക്കി നൽകണേ അള്ളാ അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ചങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുമ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു മണ്ണോട് ചേർന്നാൽ സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഖബറിൽ അത് വെളിച്ചമാണ് വെട്ടമാണ് മുഹമ്മദ് ചരിത്രം ഞാൻ പറയാൻ പോണുണ്ട് ചരിത്രം ഞാൻ പറയാൻ പോണുണ്ട് ഒരാമീൻ മതി ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരാമീന് കിട്ടിയാൽ നീന്തൽ അറിയാതെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുന്നവൻ ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടും പോലെയാണ് മരിച്ചു മണ്ണോട് ചേർന്ന് ഒരാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വാപ്പയെ മറക്കരുത് ഉമ്മയെ മറക്കരുത് കരയണം ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഉമ്മ എന്തെന്ന് അറിയാതെ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹവും തലോടലും ലഭിക്കാത്ത മുഹമ്മദ് ആ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നൊരു നാൾ പാതിരാവിന്റെ സമയം എന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് പാതിരാവിന്റെ സമയം ഞാൻ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല എവിടെയാ പോയിട്ടുള്ളത് വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കരുതി റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാര്യമാരോട് കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാനും പിറകെ നടന്നു ിതങ്ങൾ നടന്ന് അതേ വഴിയിലൂടെ നടന്നു ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കബറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പാതിരാവിന്റെ സമയം ഇരു കരങ്ങളും ഹാലിക്കായ റബ്ബിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ലം വിറക്കുന്നുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നബിയായി കാണുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഹാദാ 
ഇതെന്റെ ഉമ്മയായ ആ മിനയുടെ ഖബറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ വാപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ മജലിസിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആ മീനുകളെ അവരുടെ ഹലറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകൾ ആ സാധുക്കൾക്ക് വന്നു പോയെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ നിന്റെ പരിശുദ്ധരായ മലായ്ക്കത്തിയങ്ങൾ ചെറുക വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലൂടെ ഈ ആ മീനിന്റെ മിസിലു സ്വഭാവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റഷൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വന്ന ഒരു അൻസാരിയായ ചെറുപ്പക്കാരന് മറുപടി കൊടുത്തത് കാല നബിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ട് ബാധ്യതകളുണ്ട് ഒരുപാട് കടപ്പാടുകൾ നിനക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണത് നാല് കാര്യങ്ങൾ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാലു കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒന്നാമത് വാപ്പായുടെ പേരിൽ ഉമ്മായുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കൊടുക്കൂ നിങ്ങള് വാപ്പായുടെ പേരിലേക്ക് ഉമ്മായുടെ പേരിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ആ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാഹുവെ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് ഇസ്തുഫാറ് ചെയ്യലാണ് ജീവിതകാലത്ത് ആ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ വല്ല കരാറുകളും നിങ്ങളോട് വല്ല കരാറുകളും വാഗ്ദാനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുക ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുക നാലാമത് ഉമ്മയുടെ ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് വാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട് ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരികളുണ്ട് അവരെ ഇക്രാമു ചെയ്യുക ബഹുമാനിക്കുക വാപ്പയുണ്ടായിരുന്ന കാലം ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്ന കാലം ഇടയ്ക്കിടെ ഉമ്മയെ കാണാൻ വന്ന വാപ്പയെ കാണാമെന്ന ആളുകളെ അവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും നിങ്ങൾ ചെന്ന് കാണുക അവരെ ക്ഷണിക്കുക ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തലാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ കൊലപാതകം ചെയ്ത ഒരു സുഹാബി ഒരാളെ വധിച്ച ഒരു സുഹാബി പരിശുദ്ധ നബിയോട് വന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൽ അഹ്റജൽ ബുഹാരി ബുഹാരി ചങ്ങൽ പറയുന്ന ഹദീസാണിത് എന്നവർ പറയുന്ന ചരിത്രം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ഇല തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇബിനുടെ നേതാവാണ് കുഞ്ഞുനാളു മുതൽക്ക് പത്തു വയസ്സ് മുതൽക്ക് പരിശുദ്ധ നബിയോട് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ അൽമുമായിട്ട് അഭേദമായ ബന്ധം പിച്ചു പുലർത്തിയ സുഹാബിയാണിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുന്ന സംഭവം ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വഹീഹിൽ പറയുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ഇബിന അബ്ബാസങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്നവരെ ഞാനൊരു പെണ്ണിനോട് വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് നല്ലൊരു നീയത്ത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വളരെ പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയാണിത് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട സർവരെയും കൽബിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല സുഖം കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ബർക്കത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് സമ്മതമല്ല പറയുന്നത് ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു പോയി ഞാൻ വിവാഹാലോചന നടത്തി ചെന്നു അവൾക്ക് എന്നെ വേണ്ട ഞാനല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി വിവാഹം നടത്താൻ അവൾ സമ്മതിച്ചു 
അവൾക്ക് സമ്മതമുണ്ട് അവൾ അതിന് തയ്യാറെടുത്തു മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ അവൾ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവൾക്ക് ഇഷ്ടവുമുണ്ട് ഈ സമയം തീർത്ഥാൽ തീരാത്ത വല്ലാത്ത പക എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ഞാനാണ് വിവാഹാലോചന ആദ്യമായി നടത്തുന്നത് എന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി കല്യാണാലോചന നടത്തുകയും നിശ്ചയിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ആ പെണ്ണ് ഞാൻ അവളെ വധിച്ചു ഇബുന അബ്ബാസ് എന്നവരെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരുത്തന്നോടുകൂടെ ഇറങ്ങി പോവാനിരുന്ന ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ അവളെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോബയുണ്ടോ എനിക്ക് തോബയുണ്ടോ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ വധിച്ചു എനിക്ക് തോബയുണ്ടോ കാല ഇബിന അബ്ബാസ് എന്നവർ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കാലല ഇല്ല എന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി അപ്പോൾ ഇബിനു അബ്ബാസ് എന്നവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുലേക്ക് തൂബ ചെയ്യുക കഴിയും പ്രകാരം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുക തൂബ ചെയ്യുക ഈ സംഭവം കാണുന്ന ഇമാം ബൈഹക്കി എന്നവർ പറയുന്നത് ഫദഹബത്തു ഞാൻ ചെന്നു ഇബിൻ അബ്ബാസ് അങ്ങ അടുക്കലേക്ക് വസഅൽതു ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഇബിൻ അബ്ബാസിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ലിമസഅൽത അൻ ഹയാതി ഉമ്മിഹി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ തൗബയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനോട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് فقال ابن عباس النور برنو اني لا اعلم عملا اني لا اعلم عملا انك عملا كريش اريلا اقرب الى الله الله اليك دكان الله اليك دكان اتو مدغن برابطمائي ور سلكرمم ادنك اريلا الا من بر الوالدا واباكم ماك غنم جيال اللاد വാപ്പയോടുമ്മയോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറലല്ലാതെ മറ്റൊരു നന്മയും അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് കൊലപാതകം ചെയ്തു വന്ന ഒരു ഷഹാബിയോട് പറഞ്ഞത് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് നന്മ ചെയ്യടാ നിന്റെ വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള തൗബ അതാണെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മൗഅലയിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഉമ്മയെ മടക്കി അയച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പറ്റിയ സംഭവം വഫിൽ മൗഇല മൗഅലയിൽ പറയുന്നത് അന്നഹു കാന ഫീ സമന ഉമറൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു റജുലുൻ താജർ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് എന്നവർ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് എന്നവർ ഖിലാഫത്ത് നടത്തുന്ന കാലം ഉമർ തങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലം ഒരു കച്ചവടക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മ ഒരു നാളയാട് അടുക്കിലേക്ക് വന്നു എന്തെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നുമോൻ എനിക്ക് നൽകണം എന്റെ മകൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെലവിന് തരണം ഇതിനാണ് ആ ഉമ്മ വരുന്നത് കച്ചവടക്കാരനായ തന്റെ മകന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഉമ്മ വരുന്നു ചിലവിനായിട്ട് വല്ലതും തന്നെ തനിക്ക് വേണം ഇതാണ് ഉമ്മയുടെ ആവശ്യം ഉമ്മ വന്നു വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് ചെലവിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫക്കീറന്മാരായി പോകില്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ദരിദ്രരാക്കാനാണോ നമ്മളെ പിച്ചയെടുപ്പിക്കാനാണോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കൊതിക്കുന്നത് പിന്നെന്തിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് 
ഉമ്മ എങ്ങനെ ചെലവിനെ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവായി താജറിന്റെ ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു നേരം മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും തന്റെ മകനും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഉമ്മ ഈ സംസാരം കേട്ട് ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ ഉമ്മ വല്ലാതെ ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി ഉമ്മ ഉമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി അല്പനേരം കാത്തു നിന്നു എന്റെ മകനെങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കാതെ ഭർത്താവിന്റെ കാതിൽ പിശാജിന്റെ മന്ത്രം മന്ത്രിക്കുന്ന ഭാര്യമകത്തുണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ നിരാശയായി മടങ്ങിപ്പോയി ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി അന്നൊരു നാൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നേരം ഇത് വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന നേരം ഒരു ദിവസം പെടുന്നനെ പെട്ടെന്ന് അഭിചാരിതമായിട്ട് കൊള്ളക്കാരി കച്ചവട സംഘത്തിന് പിടിക്കുന്നു ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള സർവ്വതിനെയും കൊള്ളയടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ കച്ചവടക്കാരൻ അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇവരുടെ രണ്ട് കൈകളും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കഴുത്തില് പിരടിയിൽ രണ്ട് കൈയും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ഇയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു വഴിയിൽ ഇട്ടേച്ചു പോയി കളഞ്ഞു കൊള്ളക്കാര് കുറഞ്ഞാളുകൾ അല്പം ചില ആളുകൾ നടന്നു വരുന്ന സമയം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് കൈകളും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പിരടിയിൽ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് നിലത്തു കിടക്കുന്നത് കണ്ട നേരം അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുപോയി കുടുംബക്കാര് സഹോദരൻ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് തന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന തന്റെ അക്കാരിവിനോട് കുടുംബക്കാരോട് കാലലഹും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതല്ലാഹു എനിക്ക് തന്ന മറുപടിയാണ് ഇതല്ലാഹു എനിക്ക് തന്ന പ്രതിഫലമാണ് എന്റെ ഈ രണ്ട് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് എന്റെ ഈ രണ്ടു കരങ്ങൾ ഈ രണ്ടു കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലോ കുഞ്ചു അഴച്ചു ഉമ്മീ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഈ രണ്ട് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങാനും ദൃഹമുകൾ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മാ കുത്തി അഴയതി എന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടില്ലായിരുന്നു സുലിപമാലി എന്റെ മാല് എന്റെ ധനം അത് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടഹസിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇയാളുടെ ഉമ്മ കാണാൻ വന്നു തന്റെ പൊന്നുമോനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മകനോട് നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണിത് മക്കളെ വിളിക്കേണ്ട രൂപം എനിക്കതിയായ സങ്കടമുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് ശത്രുക്കള് എന്റെ മകനോട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് വന്ന ഈ അപകടത്തിൽ ഈ വിഷമത്തിൽ ഉമ്മാക്കതിയായ വേദനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും വാ വിട്ടു കരയുന്ന തന്റെ പൊന്നുമ്മ ഇയാൾ ചിന്തിച്ചു പോയി വാഹുവേ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കാതെ കഥകടച്ച് ഞാൻ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചെന്റെ ഉമ്മയാണല്ലോ റബ്ബേ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ രണ്ട് കരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയതിന്റെ പേരില് എനിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന എന്റെ പൊന്നുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു വാവിട്ടു കരയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് ഇലൈക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഉമ്മ ഇത് 
നിങ്ങളോട് ഞാൻ പൊരുത്തം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉള്ളവന് പൊരുത്തം നൽകണേ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫക്കാലച്ച് ഈ സമയമാ ഉമ്മ പറഞ്ഞു യാ പുനയ്യ പൊന്നുമോനെ ഒരണുവിന്റെ തൂക്കം പോലും ഈ മരുഭൂമിയിലെ മണൽ തരിയുടെ ഒരു മണൽ തരിയോളം നിന്നോട് എനിക്ക് വെറുപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പൊന്നുമോനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉമ്മാബ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഉമ്മയോട് പെരുമാറിയതിന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കുക ഉമ്മയോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക പരിശുദ്ധ റസൂലുണ്ട് തറവാട്ടിലോ വിദൂരത്തോ കഴിയുന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരാൾക്കുണ്ട് ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ കൂടി ആ വാപ്പയെ ഒന്ന് കാണാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഉമ്മയെ കാണാൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നവർ ഒരു കാൽപാദം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോഷം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാല വെക്കുന്ന സമയം ഒരു പദവി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കൊട്ടാരം പണയുന്നുവെന്ന് ഉമ്മയെ കാണാൻ പോയാൽ സമയമില്ല തിരക്കാണ് ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതം അതിലെവിടെ ഉമ്മയെ കാണാൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉമ്മയാവട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മയാണോ അള്ളാഹു നൽകിയ ഞാണത് ഒന്നുമ്മയെ കാണാൻ സമയം കിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടാൽ ഓരോ കാൽപാദത്തിനും അള്ളാഹു നൽകുന്നത് എണ്ണമറ്റ പ്രതിഫലമാണ് വീട്ടിലെത്തി ഉമ്മ അകത്തുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ അകത്ത് ഉമ്മയുടെ ചാരത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് അകത്തുള്ള വാപ്പയുടെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ആ വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ വാപ്പാ എന്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അസുഖം കുറവുണ്ടോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരുന്ന് കുടിക്കാറുണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ ഉമ്മ എന്നുമ്മയോട് ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പറയുന്നത് ിയാമത്തിന്റെ ദിവസം അള്ളാഹു ചാല അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾക്ക് പ്രകാശം പരക്കെ നൽകുമെന്ന് അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് ഇരുളടഞ്ഞു പോയ മക്കളും ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പ്രവാചകന്മാരിൽ പല ആളുകളും കൈയൊഴിയുന്ന പടച്ചറബിന്റെ ഭയാനകമായ മക്ഷറയില് ഉമ്മയോടൽപനേരം വാപ്പയോടൽപനേരം സംസാരിച്ച മക്കള് മലായിക്കുതീങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ അള്ളാഹുമ്മയും ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തി തരട്ടെ വയസ്സായ പ്രായമായ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മുഖവുമായി കൊണ്ട് ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് തലയിൽ കെട്ടിയിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലെ ചാരുകസരിയിലിരിക്കുന്ന വാപ്പയോട് അല്പനേരം ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ അടുക്കളയുടെ പുകവരണ്ടതില് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചുവളം വിത്തരുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മ ആ പൊന്നുമ്മയോട് ഒരു അല്പനേരം ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ നിനക്ക് സമയമുണ്ടായാൽ ഹവാന്റെ പ്രവാചകരാ പറയുന്നത് ഖയാമത്ത് നാലിൽ നീ കടന്നു വരുമ്പോ നീ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മാലാകമാര് രണ്ടു വരികളായി നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നരെ ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടിയിട്ട് പ്രകാശത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് ഇതാരോട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നിന്നേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായ ചേല് കുറവായ അഴുക് കുറവായ നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ നിന്നെ പോറ്റു വളർത്തിയ നിന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ അവരോടൽപനേരം സംസാരിച്ചാലാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ആ വാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഉമ്മയെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങി വരുന്ന നേരം ഹറജ സർവദോഷങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടതായ നിലയില് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസം എന്റെ പൊന്നുമോടെ കൽബെങ്ങനെയായിരുന്നു വെടി 
എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച സമയം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്റെ കൽബ് അതുപോലെ വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ചു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മക്കൾ സ്ഫടിക സമാനമായ സ്ഫടിക സമാനമായ സംശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളായിട്ടാണ് മടങ്ങി വരുന്നതെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് സ്വപ്നം കണ്ട സ്വപ്നം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണുള്ളത് ആയിഷാണിത് പറയുന്നത് ഒന്നുറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാന് മധുര മനോഹരമായ ശ്രവണ സുന്ദരമായ ഒരു ഒരു ഖുർആൻ പാരായണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രവണ സുന്ദരമായ അഴകുമായ രീതിയിൽ ഒരു പാരായണം ഞാൻ കേട്ട നേരം ഫകുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു മൻഹാദ ആരാണ് ഈ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഇത്ര മധുര മനോഹരമായി ശ്രവണ സുന്ദരമായി കേൾക്കാൻ അഴകുള്ള രീതിയിൽ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നതാര് ഞാൻ ചോദിച്ച നേരം സ്വർഗലോകത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് മലായിക്ക് തീങ്ങൾ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തോരത്ഭുതമാണിത് അജബൻ അത്ഭുതം തന്നെ ആണോ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നത് വാപ്പയോടുമ്മയോട് ഗുണം ചെയ്തവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാരോട് വാപ്പമാരോട് നന്മ ചെയ്തവർ ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഖാന അബർന്നാസിബി ഉമ്മി സുഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തില് ഉമ്മയോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പറ്റൂലെ അയാൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയാണ് അലഹമില്ല പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാ അങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കരുതല്ല അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറല്ലേ ദീനന്റെ വിഷയം ഇല്ല ഈ കറാഹ് ഫിദ്ദീൻ എന്ന മുസ്ലിം ആവണമെന്നും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് ഒരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇരിക്കണം എന്ന് പറയരുത് എന്നാണ് നിർത്തണം പെട്ടെന്ന് നിർത്തണം ഇസ്ലി നേരം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമുണ്ടാ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു വർക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാണ് ഒന്ന് എണ്ണീറ്റിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത് ചൊല്ലിയിട്ടിരിക്കാലേ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തി ചോക്കി പൊങ്ങോണ്ട് നോക്കുക അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് അടിക്കല്ല കിട്ടാ ഒന്ന് കാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി തിരിക്കണുണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാല്ലേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിൽ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കരുതുക അതിനൊരു അവസരമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ പ്രസൂനെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണെന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അമ്മയും പറയും അതിലൊന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ ആ കബറ് കിടക്കണം നമ്മുടെ ഉമ്മ സന്തോഷിക്കൂലെ വാഹു തൊപ്പി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തൊഫി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തൊഫി കൊടുക്കട്ടെ ഒരാമീം കിട്ടുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഖബറ് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ചില ആളുകൾ ഖബറിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് മുഖം പൊത്തി കരയും അപ്പോ അടുത്തുള്ള ഖബർ ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ കരയുന്നത് അപ്പൊ പറയും വലിയ എനിക്കുമുണ്ട് മക്കൾ പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല 
എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കബറിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്ന ചില രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് മയ്യത്തുകളുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ദുനിയാവില് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ വാപ്പായ ഉമ്മയ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തേറട്ടെ കലിമ ചൊല്ലാൻ കിട്ടൂല എന്നാണ് പക്ഷെ ഇനി കബറിൽ കിടന്ന് അവര് കരയാൻ പാടില്ല കബറിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ കരയരുത് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക് ജാ അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇതിന്റെ മിശ്ര സമാപ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹുമാറാവട്ടെ ഇന്നലെ ഒരു കവറ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ലക്ഷീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാള് പൂർത്തിയായി കിട്ടണം ഇൻഷാ അല്ല അതിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ നിസ്കാര സൗകര്യം അവിടെ നടക്കും അലഹമില്ല അതുപോലെ ആ ഇൻഷാ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഈ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ അത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരിയുടെ മാതാഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ല ഇന്നലെ കിട്ടിയ കവറുകൾ അത് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻഷാ അല്ല അല്ല എങ്കിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല മറ്റന്നാളാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപനമുള്ളത് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു നെയ്യത്ത് ഈ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ അതിലും വലുതും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ നോക്കുന്ന നേരം വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തൽ കൂലിയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് أخرج البيهكي أن ابن عباس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسا نقل براني تند ما من ولد بار ننم سيونا مكل ينظر إلى والديه نظرة رحمة وابيودة أميودة مغتيك رحمة ودودة ومكل نوكيال ഉമ്മയുട മുഖത്തേക്ക് വാപ്പയുടെ മുഖത്തേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പ്രാഹത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുബേ ഇതെനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഉമ്മയല്ലയോ വാപ്പയല്ലയോ ഒരു നോട്ടം ഒരാൾ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കുന്ന നേരം ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം നോക്കിയാലോ നബിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കുന്ന നേരം ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിയാലോ ദിവസങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹജ്ജും ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൂഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ മക്കൾ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു മുത്തം കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മുത്തം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് മറയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മാക്ക് മുത്തം കൊടുക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും മുത്തം കൊടുക്കാൻ നെറ്റിയില് ഉമ്മാക്ക് നെറ്റിയിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുക്കുക 
അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയുമ്പോ ഇച്ചിരി ലജ്ജയും നാണോയിട്ടൊക്കെ തോന്നുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലി ലഭിച്ചങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സംഭവം അലിയാരിതങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ഞാൻ പോകുന്നു എന്റെ കൂടെ ഫാത്തിമ ബീവിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ ഇരുവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന നേരം വീട്ടിന്റെ വഫി ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തുന്ന നേരം പരിശുദ്ധ നബി ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓടി പുറത്തേക്ക് വരും ഓടി പുറത്തേക്ക് വരും ആദ്യമായ നബിച്ചങ്ങൾ ഫാത്തിമയെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നെറ്റിയിലൊരു മുത്തം കൊടുക്കും അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മുത്തു നബിയുടെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ തങ്ങളുടെ നെറുകയിലും തിരിച്ചു മുത്തം കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പലതവണ അനഭരതം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അലിയൻ അലിയാരിതങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് മക്കൾക്കൊന്ന് മുത്തം കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുനാളില് മാത്രമല്ല എട്ടും അഞ്ചും ആറും വയസ്സെത്തുന്ന മക്കൾക്ക് സ്നേഹത്തോടെ മുത്തം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അവരെത്ര വലുതായാലും വാപ്പായുടെ ഒരു മുത്തം മക്കൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു വാപ്പയോ ഉമ്മയോ തന്റെ മക്കൾക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കുന്ന നേരം ആകാശലോകത്തുള്ള മലായിക്കത്തിയങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥിഗുഫാറ് ചൊല്ലുമെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ ഉലമ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ നബി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മക്കളാണോ പ്രായമായ ചുക്കിച്ചുളഞ്ഞ മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ നെറ്റിയിലേക്ക് മക്കൾ മുത്തം കൊടുത്താൽ അത് നരകത്തിൽ നിന്നും മറയാണെന്ന് നമുക്ക് പരാതിയുണ്ട് പരിഭവമുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല തോന്നുന്ന സമയം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അനുസരണ കേടാ കാണിക്കുന്നത് കയർത്തു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ശബ്ദമെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ കുറിച്ച് പരാതിയും പരിഭവവും എങ്ങനെയാ മക്കൾ നന്നാവുക വാപ്പ പറയുന്നത് ഉമ്മ പറയുന്നത് മക്കളുടെ മനസ്സിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനസികമായി വാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളോടടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിബിധങ്ങളാണിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉമ്മയോ വാപ്പയോ തന്റെ മക്കളുടെ നെറുകയിൽ മുത്തം കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ വഴിപിഴച്ചു പോവില്ല പേടി തോന്നും അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് വാപ്പയുണ്ടെന്ന ചിന്ത കൽബിലുണ്ടാവും അതുപോലെ മക്കൾ തിരിച്ച് മുത്തം കൊടുത്താൽ അത് മക്കൾക്ക് നരകമോചനത്തിന് കാരണമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് സാധിക്കുമോ മിനിയങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പ്രായമായ വാപ്പ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് ആ വാപ്പയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടുത്തെ നെറ്റിയിലൊരു മുത്തം കൊടുക്കാനാണ് ഈ ധീന പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഹബീബായ റസൂലി വസ്ലമാ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന നേരം അവസാനമായി മുത്തനബിയുടെ തിരുനെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുക്കാവന്നപ്പോ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളാണ് ഈ വഫാത്തായി കിടക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് മുത്തം കൊടുക്കാമെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കഫം തുണി പൊക്കിയ നേരം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ നെറുകയില് മുത്തം കൊടുക്കുന്ന നേരം എന്റെ വാപ്പ 
എന്റെ വാപ്പാ തിരിച്ചൊരു മുത്തം തരുമോ വാപ്പാ എന്നു പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ എന്റെ വാപ്പ എങ്ങാനും ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുംബിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് ഈ സമയം വരെ ഒരു മുത്ത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോ ആ മുത്തം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് വാരിപ്പുണർന്ന് തിരിച്ചു നിക്ക് മുത്തം നൽകുന്ന വാപ്പ ഒരു മുത്തം നൽകുമോ എന്നു പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ മുത്തായ മുത്തിന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാഹുലാൻഹ هي بنت من هي ام من هي زوج من لوغتുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉമ്മയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പൊന്നുമോളാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവസാനമായി പുണ്യ നബിയുടെ നിരുനെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ മോൾ ആ പൊന്നുമോളെ എല്ലാ സമയത്തും പുത്തിനബിക്ക് മുത്തം കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാര് തങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ചുരുപ്പക്കാരൻസൂലെ إني أذنبت ذنبا عظيما ഞാനൊ വലിയ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോബയുണ്ടോ പ്രായചിത്വമുണ്ടോ ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു വാപ്പയുമില്ല ഉമ്മയുമില്ല നബിയെ എന്തു ഞാൻ ചെയ്യണം ലഭിച്ചങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലക്കാലച്ചു ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുണ്ടോ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുണ്ടോ ഫക്കാല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാമുണ്ട് നബിയെ ഫക്കാല നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൻ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിക്ക് പോയിട്ട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കടാ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിക്ക് പോയിട്ട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ സഹോദരി ഉമ്മയുടെ സാനത്താണ് ഉമ്മയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ ഉമ്മയുണ്ട് രോഗബാധിത ായവരുണ്ട് കിടപ്പിലായവരുണ്ട് അസുഖബാധിതരായി കിടപ്പിലായവരാണോ പറയാണ് അസുഖം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കിടപ്പിലായ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഉണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് സ്വർഗം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ നീ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോയെന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രായമായ വാപ്പയുണ്ടാകുമ്പോ ഉമ്മയുണ്ടാകുമ്പോ എന്തുവാ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് മനസാ ശിരസ കർമ്മണ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത മക്കള് കാണിച്ചാൽ വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്താണോ കൊതിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുച്ചാൽ മഹാനായ സുലൈമാൻ ബിച്ചങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് കടലിന്റെ തീരത്തൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സുലൈമാ നബിച്ചങ്ങൾ കടലിൽ വലുതായൊരു മണിമാളിക കണ്ട നേരം സുലൈമാ നബിച്ചങ്ങൾ ആ മണിമാളിക ഒരു അടുകൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇതിവിടെ പണിതത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തപ്പോ ആ മണിമന്ദരത്തിന്റെ കപാടങ്ങള് മഹാനായ സുലൈമാ നബിച്ചങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത നേരം അതിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് സുലൈമാ നബി ചങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മനുഷ്യനോ മലക്കോ ജിന്നോ ആരാണോ നിങ്ങൾ ഞാൻ മനുഷ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദവി കിട്ടിയത് എന്തേ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് പെട്ടത് മഹാനായ സുലൈമാ നബി ചങ്ങളോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി യാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായിട്ടുള്ള സുലൈമാ നബി ചങ്ങള് എനിക്ക് പ്രായമായ ഉമ്മയുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനോ നടക്കാനോ സാധിക്കാത്തൊരു പ്രായമെത്തി എന്റെ ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു 
أحملها على ظهري يند براي ما يا أمة وأدت تبيتي لي بوعان منو برا يومبا أنغادي لي بوعان منو برا يومبا أمة بورتة كيران غان منو برا يومبا أحملها على ظهري يا نند مودي لي يند بني ما يا شمنو غنده إلى توريدو إنغوتا نو يند أمة كو بوعي يند ده أنغوتة كني أنا كندو بوا رمده أدو غنده يند بني ما يني كبي يندي دو آه شيء دو أدينا على الله هو يني كن ملجأ داني استان ومي بخمان ومن ده مهانا يا سليمان بي عليه السلام والسلام من وده آ شرب كارن مارو بدي بارن جده نمل ك فادمان فرايا ما يا وابا يندا غمبا أمم يندا غمبا يمدو وابري فرا يمن ده ورو نوتم غندو بولم ورو بيجارم غندو بولم هبوري ورو بروب غاني كاده ورو وري منسن كاني كاده يمدا فرا يمن ده أدا ده بدي شيء ده غدو كانو لا منسن ندث ده يا نمل ك بيند ده الله هو توفيق نل गुमारा बटे अल्लाह को तोफिए के नल गुमारा बटे मूसा ने भी अली हिस्सला तो हसलाम बुखमा ने बटे अम्रो बिनु माइमोने ने बर परा युन्ने दे रा मूसा अली हिस्सलाम रजुले न इंदल आरसी मूसा ने भी संगल आरसी ने छुपड़े आई कुंडे अल्लाह को बिन्ने आरसी ने परा युन्ने दे विशाल अमायुरी मरिबुमी आ मरिबुमी उड़ा नडू बिले उरी मोदिरम कुंडे बोये बच्चाल यत्रा युंडो आ मोदिरम आ मोदिरे थिन डालवो मात्रा माने अल्लाह को बिले चुत अल्लाह को बिले के चर्तु नोकुन्ना समयमी भूमि उल्लदे आ موسیقی Ingan ayah an, ninggal ki pada beli bicara de, ingan ayah an ninggal ki dili bici tuhulah de, fakalu, ah joru pakaran marunyo, mahana ya Musa ane biyalin hisselah tu wassalam inod de, rend amelugal nyan cahidi tuhund de. Rendahlah, mohon amalugal, mohon amalugal ni aja ini tuhunde. Ah, mohon amal ini pagarah ma yatan. Allah hui ni kisah nam damna de. Unne la yahsudun nas alama atahum Allahu min fadlihi. Allahu waral ke kudut tan nyamat sil. Nyaan ayah lodo aswa ya bici tillya. Waral lodo meni kyu beru pillya. Waral lodo pagai illya. Vidya shamilya. Ayat ke biru undal lo, wahana mundal lo, padabu undal lo, istana mana enggal undal lo, ini kasuoh ya illa, orang lorum berupo, bidesa mau pagayo, sastra dayo ini kunda ayat illa. Nama tu yang cikide chulla nan maya dana, randa madu wala, amshi bin nami ma. Orang aku ricu bolam, ni ane ni mana buku nde? Ayah al kista mila aja de, ayah al ilul lado, illa tu tu ayah kari enggal, ni an paranya tiller nde, muna amade, wala aku walidi, ni ane ni de wapaye, umme, maranam bere, uru notang gundu bolam, prayaas padoti tiller, budhi mucit, budhi muti cit tiller, ayamne, Musa ane bi ayah hisselah tu wasalam inod, ah coru pakaran maru bade barani thunde. Arshin deh cuba tuli si mahasen Allahu nal gundun deh Allahu mijalna minhum Allahu namma ya bibaga til certi cerite Allahu namma ya bibaga til certi cerite Allahu namma da wada abda kulo dugude Parishuddama ya Rabbin deh parudu isail Allahu namma swigiri kumara abate Allahu namma ya bade cer kumara abate Ii sadasin deh hak kajah berakatu gunde Ii rabin deh berakatu gunde Ii majlisin deh hak kajah berakatu gunde Maharadin mara ya man maranya boya Allahu bin deh sahabil badarin deh berakatu gunde Mar kabaril kade kundu namma da wada abda kulke Allahu porutu gudu kete Allahu dosenggal porutu gudu kete Namma le maricu man noor cerum nenerem Idu pola kudi iran nammal kebeyan di doa cahiyamna makhlai Allahu nammal kenalgete makhlai namma wan makhlai namma wan kudumbam namma wan perisudama ya Quranil Allahu taala ur doa ibadi pikun nunda anjawa kutelam doa cahiyamna ayamne perisudne bi Muhammad Mustafa 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കൾ നന്നാവാൻ ഭാര്യമാരെ നന്നാവാൻ ഭർത്താവ് നന്നാവാൻ കുടുംബം നന്നാവാൻ ഹാലക്കായ റബ്ബിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما الله هو نجد كدمبة لسندوشة لفيماري شريان الله واجعلنا للمتقين إماما متقين على عالوك الك ينيهم كدمبة يمني مادرك يا كن الله وكان من دعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي تنقل نرتار الله مطر براتنا يوند فرشد ما يا حديث الوان نتوند كان من دعاء رسول الله نبي تنقل ودر براتنا يوند فرشو وكنا مؤمنين غلا إن رات مدل نالا يودا فرباد مدل ولا أنج وقت لهم شيئان حديبا نبي تنقل بدي بيكون دور براتنا يوند أمم ماري سهودير ماري براتنا فرشو وكنا إيد دعاء شرط وكنا كيت بدي كنا مي فرشد ده حديث الوان نور دعاء يوند اللهم اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وأولادنا صالحا اللهم الله ذي اجعل نعمتنا دائما نيتنا نقرح نقل نين لنرتنا يا رب واجعل دولتنا قائما اللهم اجعل نعمتنا دائما نين لنقرح نقل نين وركلم تتكل يا رب نيتنا نقرح مان يند آيوس يند آروغيم يند سمبت يند مكل يند سمدوشم يني كل ذلك نيتنا نعمتنا أدنى نيل نرتنا يا رب ودولتنا قائما يند دولة يند برنا برديشم يا نيل قلنا يند سلام يند كدوم من دبود يا جول جيون السلام يند ثوريله سربدم نيل نيل نرتنا يا رب وأولادنا صالحة مكرني نمنا كنا يا الله يمن دعاء جيدة لوجة تند متاعي مت محمد الرسول الله شرط بكرنا يا بدي وكنا اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وأولادنا صالحا اللهم ملك توفيك نلقو ما رابطه فرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل ور حديث عمر الفاروق النور برأيهم ندان إمام 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 غزالي رحمه الله أبدا تهيا إلبر نيتون بخمان بطا فخور الدين الرازي تنقل أبدا تبسير ور سورة نزول ما يبند بطر برنج حديث عن ده كدن رعان بوجم بول بدرو ميل تشلم بول ثالي لوك بودب مودش غوند كان نرا كوننا نيرم فرشد ما يا كوران لير سورة تند آ سورة ثارانو فارا ينام شيئا نده نالا رب بيندا كورد ديل بيرومبو كودم بشميه دم مكلو ود غوره فاريا مارو ود غوره سهود رنغلو ود غوره سورغ تليك بيتن دو بوجن نبرا نبره ملا إكتينغل إي بيباغ تينا كانم بجوديكم من أنتم نينغا لار إنا نراكم سراعا إلى الجنة نينغا لتر ويغا تل سرغا تل پوغن نبلو نينغا لار أنو چودي چت ملائكة تينغل البودا پل تندر آئي كوند أسترا پرقنر آئي نينغ نبوغن ور ويباغ مندن محمد الرسول الله عمر الفاروق تنغل ريپورد دي يونغ حديث إمام رازي تنغل ودت تفسير لپرنج دين غزال إمام حكاية جي دي تند كدن نرنغ نشميم واپ يوميم كد மக்கல சாரத்துண்டு 
ോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഈ രാത്രിയിലെ ഈ മജ്ലിസിനോട് വാർഷികത്തിന്റെ വേദിയിലെ ഈ സമുദായക്കാരോട് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പരിശുദ്ധ നബിച്ചങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ സൂറത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അമാനച്ചായി പിടിച്ചു വെക്കുക സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അള്ളാഹു ജീവിതത്തിലുടനീളം മരണം വരെ ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മക്കട കൈപിടിച്ച് ഭാര്യയുടെ കൈപിടിച്ച് വാപ്പായുടെ പിന്നിലൂടെ പുഞ്ചിരി തൂകി ഇവര് വരുന്ന സമയോ ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്ന അതിഥികൾ വരുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്ന അതിഥികൾ വരുന്നത് പോലെ പുഞ്ചിരി തൂകി അള്ളാഹു താല ഈ വിഭാഗത്തിന് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടു കപാടങ്ങളും തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ എന്റെ മുമിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ചെറുപ്പക്കാര് വാപ്പമാര് പഠിച്ചു വെക്കണേ ചെയ്യണമേ ഈ വർഷത്തെ മജിലിസിൻ നൂറ് കൊണ്ട് എന്താ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു വാഹനിന്റെ സദസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്ത് നേടിയെടുത്തടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചൊരുമ്പോ അള്ളാഹു എന്നെയും കുടുംബത്തിനെയും പുച്ചിരി തൂകി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ നമ്മക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹ് ാണം ചെയ്യുക നൽകട്ടെ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനാത്തുകളെ മുഹ്മിനീങ്ങളെ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുഅലിങ്ങൾ ഈ ഉമ്മച്ചിന് നൽകിയ അമാനച്ച് സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്താണി സൂറച്ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാഹു ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഈ സൂറത്തോ കൊണ്ട് നീ കിടന്നുറങ്ങിയാ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന മക്കളും ഭാര്യയും ഉമ്മയും ബാപ്പയും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിലായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുഞ്ചിരി തൂകി നിന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒറ്റ ഹദീത്ത് കൂടെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം എന്നവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം എന്നവരുടെ വഫാത്ത് وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي أرضاً قال فرأيون ذا قال كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة وجماعة من الصحابة نعن عند وركوتم صحابة نبتاً قد 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 ഇത് അച്ചാറുചുലൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു അലിയാരിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനുണ്ട് സ്വഹാപത്തിൽ അല്പം ചില ആളുകളുമുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു പറഞ്ഞു അസ്സലാം പറഞ്ഞു സ്വഹാപത്തും ലഭിച്ചങ്ങളും സലാം അടക്കി ഫഖാല അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസലാം എന്നവർ يدعوك ليودعك عبد الله بن سلام ذكرات ان سميه ما يتند ربي نينغل كانونم انو برايوند ان ادهتنا ياتريا اكنم ان ادهتنا اغرهم اند 
നിമിഷങ്ങൾ യാത്രയാക്കിയിട്ടാവണം ഈ ലോകത്തോട് പോവേണ്ടത് അവസാനമായി അങ്ങയെ കാണണമെന്നാ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് രോഗമുണ്ട് അയാൾക്ക് രോഗമുണ്ട് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒപ്പരി രോഗം വന്ന് കിടപ്പിലായി കിടപ്പിലായി ഒരു രക്ഷയുല്ല മലർന്നും തിരിഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹം മുഴുവൻ പൊള്ളുന്ന വേദനയുണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു ദുഹ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എത്രയാവട്ടെ നിന്റെ അസുഖം ഈ ദുഹ നീ ചൊല്ല് അള്ളാഹു നിനക്ക് അതിൽ കൂലി നൽകുമെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാമിനോട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആചങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ദുഅയുണ്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ഊരവേദന നടുവേദന കാലിന്റെ വേദന മുട്ടുവേദന തലവേദന പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇന്നതൊരു പതിവായി കൂടെ പിറപ്പാണ് ചില രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് അഞ്ചു നേരവും ഗുളികകളും ഓക്സിനുകളും കഴിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പരിശുദ്ധ ചങ്ങൾ ഒരു മരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്ത് രോഗമാവട്ടെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك إن ننجل دعا جينا عبد الله بن سلام إن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الله بي إني أسألك تعجيل عافيتك إن عافيتنا آروغتنا ني بتن تيرغ نلغن يا رب وصبرا على بليتك إن أسغم ني نلغن پريكشن مان وصبرا على بليتك إي أسغت الكشمكان الله ورمانس نلغن يا رب وخروجا من الدنيا إلى رحمتك എങ്ങാനും ഞാൻ ഈ രോഗത്തിലായി മരണപ്പെട്ടാൽ ഈ രോഗത്തിലായിട്ടാണോ ഞാൻ മരണപ്പെടുന്നത് നിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണേ അള്ളാ എന്നാണ് ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചില നാളുകളിൽ രാപ്പനികൾ വരും ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ രാത്രിയുടെ കാലങ്ങളിൽ മക്കൾക്ക് വിറങ്ങലിച്ച പനി വരുമ്പോൾ പ്രഭാതം വരെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ പൊന്നുമ്മ ഈ ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക എന്നെന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ തെറ്റിയിലായി തലയിലായിട്ടും നൂതി കൊടുത്താൽ ശിഫയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധരായ ചങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനെ കണ്ടവരായ ചാബിയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് പനി വന്നാൽ ഉമ്മ നിങ്ങളാണ് മന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മരുന്നുകളും ഗുളികകളും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനൊരു അസുഖം വന്നാൽ 
ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നാൽ എന്റെ പൊന്നുമ്മ അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ പറഞ്ഞു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധമുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ നീയാണ് ആരോഗ്യം നൽകുന്നവൻ അതിന് പെട്ടെന്ന് നീ തിരിച്ചു നൽകറബേ ക്ഷമ നൽകണേ റബ്ബേ ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സ് നൽകണേ റബ്ബേ എങ്ങാനും മരണമാണോ നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ റഹ്മത്താകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ റബ്ബേ ഒരാളുടെ എല്ലാ നാശവും അവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം പാരായണം ചെയ്യണം വയറ് നിറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവാണ് വിശപ്പ് നൽകുന്നവൻ ആ വിശപ്പ് കറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവ് തന്നതും ആ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനെ പരിശുദ്ധ നബി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യണം ആ സൂറത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അസുഖവും നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങൾ അവറുകൾ അവിടുത്തെ ഫത്തുഹിൽ മൊഹീനിലി വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നസ്വായ ഇബാറച്ചുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയറു നിറഞ്ഞാൽ ആരുണ്ടിവിടെ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് പ്രഷർ ഇല്ലാത്തവർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്തവർ മധുരം പറ്റില്ല പുളി പറ്റില്ല രാത്രി മുഴുവൻ ചപ്പാത്തി മാത്രം ആട്ടയുടെ ഭക്ഷണം മാത്രം അരി ഭക്ഷണം ഒന്നും പറ്റൂല ചായ പറ്റില്ല പ്രായം കൂടുമ്പോ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നൊന്നായി നമ്മ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്നു ഹബീബാനിബിച്ചങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്ര കാലമാണോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കായി സുതന്നത് അത്രയും കാലം സുഗമമായി ഒരു രോഗവുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറച്ച് നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറയുന്ന സമയം അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാവട്ടെ ഉച്ചഭക്ഷണമാവട്ടെ രാത്രി ഭക്ഷണമാവട്ടെ ഏതു നേരത്താണോ നിങ്ങളുടെ വയറിന് സംതൃപ്തി തോന്നുന്നത് വയറ് നിറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആ സൂറ തോതണം സൂറത്തുൽ കുറേശാണത് നാലഞ്ചായത്തുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട തോതിയാൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഷെറും വരില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിട്ടുപോവാതെ പ്രഷറിന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും വാദത്തിന്റെയും നീരിന്റെയും ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണദൂതരായ അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ചില വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം എന്നവർ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന നേരം പരിശുദ്ധ നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഫാചാകം അങ്ങയെ കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട നേരെ നിമിഷങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു വരിക നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരനെ സന്ദർശിക്ക രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കിടക്കുമ്പോ പോയിട്ട് കാണണം അസുഖബാധിതരായവർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മഹല്ലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും ഒന്നു പോയി കാണണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ പോയി അമൃതങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് രോഗിയെ കാണാൻ പോയി രോഗിയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഒരാൾ ഈ ദിക്കർ പറഞ്ഞാൽ ഏത് രോഗിയാണോ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അയാൾക്ക് വന്ന അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് വരില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
ക്യാൻസറായ ഒരാളെ കാണാൻ പോയി വയറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ കാണാൻ പോയി ആ അസുഖം എന്തുമാവട്ടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല എന്തു ചെയ്യണം കാണാൻ പോയാൽ രോഗി കേൾക്കാതെ ഇയാൾക്ക് പരീക്ഷണം കൊടുത്ത രോഗം അതെനിക്കു നൽകാത്ത റൊബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതികളും അലഹമുല്ലാഹില്ല മടങ്ങി വരിക ലഭിച്ചങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഞങ്ങളും എഴുന്നേറ്റു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം എന്നവരെ കാണാൻ പോയി ലഭിച്ചങ്ങൾ വന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ലഭിച്ചങ്ങൾ വന്നു ചെവിയിൽ മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം നിങ്ങൾ പറയണം മൂന്ന് വട്ടം ലഭിച്ചങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മൂന്ന് വട്ടം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫലം പ്രമുഖനായ സുഹാബി ലിപിച്ചങ്ങളാണ് കാതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഫലം യുൽഹ ഇയാൾ ഒന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത്ഭുതം വന്നപ്പോഴാ നബിത്തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസലാമിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുക ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം ആ ഭാര്യയോട് പോയി ചോദിക്കുക അവളുടെ ഭർത്താവായ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസലാം ജീവിതകാലത്ത് എന്താ ചെയ്തത് എന്നൊന്നു പോയി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിലാലിതങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചു റസൂൽഹി വസ്ലം ബിലാൽ തങ്ങൾ പോയി ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ജീവിതകാലത്ത് എന്തുവാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭാര്യ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് മുതൽക്ക് പരിശുദ്ധ നബിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു വക്കത്തു പോലും അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും അയാൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല മാത്രവുമല്ല വല എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു വക്തു പോലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല വല മല അലേഹി യോമുൻ ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കടന്നിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വതക്ക കൊടുക്കും സ്വതക്ക കൊടുക്കാതെ ഒരു ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പോലും സൂര്യൻ അസമ്മിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് സ്വതക്ക കൊടുക്കാതെ ഒരു വക്കത്തു പോലും പരിശുദ്ധ നബിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പിഴവ് ഉമ്മയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഉമ്മാക്ക് തൃപ്തിയില്ലായിരുന്നു ബിലാൽ തങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നു നബിചങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബിലാൽ ചങ്ങൽ നബിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നബിചങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബിലാലിനോട് ആ ഉമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ മകൻ അബ്ദുള്ളയുടെയും ഇടയിൽ സുലഹുണ്ടാക്കാൻ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനാണ് നിബിച്ചങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ബിലാലുബിനു റബാഹു ആ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു നേരം 
فقالت أمة برنو لا أجعله إني كذني كذي إلا سمم تنعت نان بري إلا إني كذني كذي إلا إن برنج بلال دنغلا مذاكي بيتنا يرم بريشودة نبي تنغلا برنج بلال دنغلا بندو نبي ودارو كليك ببرم برنج نبي يا أمة بريو نيلا بسم الله برغدي بيكون نوند نبي تنغلا برنج يا عمر ويا علي عمر علي إذهبا دنغلا رندا لغولم تللعا فأتيا نبيها دنغلا رندو بيرم شرنت يعني يعنيلو ما أمة يا يبادا كوندو بيرنا منو برنج يا يشور سول اللهي Sallallahu alaihi wasallam. Fadhaqaba ilaiha. Dua berumur dua kelihatan. Cundu 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 berumur dua kelihatan. Ninggalnya, ni bincangal buli kundun dek kalat se. Ibu mma beranjo, wama yuri do minni, wama lahu min haja. Imdin ni bincang buli kianam. Ini kini bi orang num perayaan illallah. Ni bi kenno orang num perayaan unda agilla. Ujun jumaran umma semicchan eram. Fakala lah, umar anna berum, ali anna berum peranjo awam yode. La budda antam si mana. Ninggalnya am kunde, ninggalu madangi poh warga yullo. Yenno beranjo fa masat maghuma. Hatta at موسیقی Ila waladika, wama huwa ali. Ninggalan magani dah, marah na thod maladika anggalan kuno. Kali macul lah, ninggalan magani kitu nila. Ninggalan kanu nila yo. Falama nalar cilehi. Magan no kita umma paranjuya waladi. Yende mone. Wallahi. Marikah anggalan kuno magan de marikah anggalan kuno magan de mukatik no kita ani umma parayun nade. Wallahi. Allahu bani nere. La ajalu kafi halim min haki fi dunya wala fi lakhira. Dunia bela da ni yang noda je ini anda baca tu je ini tidak. Akhir tu lama Allah pun ini baru dapat tidak. Dunia bela ni yang noda mana mai perumari tidak. Yang noda ni je ini tu. Adanya an puri tapat tu teri tidak. Yang tu mari kian gada kena magen de mukat ekno ki paranya umma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggelu paranya umma yod. Ya ajuz Allah ya waisha umma. Wajah Ali hifi hilin, para yeru deh angan apa para yelle perit tapat gudi kien, periheri cugudi kien, fakalat se, awum ma beranjo, ya Rasul Allah, Allahu bin dar Rasul e, wahu Allah Rabbani, iben enna thalla rumde nebiye, watwara jani min baytihi, awen deh betil nun palada bana, enna ati paranya si thunde. Li aje li imrati hi, awen de bari udah samsa ram kita tu, uru pulin de bela bolum thara ade, inna ati paranya si thunde, inna kanu na samayum cita buli kya runde, fuhuwa azani wa aswani, inna ubudra bici thunde, inna ode jere jadi thunde, fakai fa, pin nengen aja apurit tapat tu guru kumne biye, inna manusi ni murive ti thunde, adindo moru ni ralai, adindo moru ni thala, iten de uli lundem de, perisudde ne bi muhamm. Mad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tenggelod Paranya Umma, Habi Habiba Ya Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tenggelod Paranya Umma Yod, Ya Ayyatul Ajuz, Inda Punma, Idu Pradigaan Tinna Samaya Malla, Idu Pagawi Itel Inna Samaya Malla, Yendu Tenggelod Paranya Alum. Ii punnu mone, cuma anda dengan engkau dah bayar an, aduh unduh perit tapat tu guru kena main dengan Rasulullahi, Shallallahu alaihi wasallam, tenggal awisya perit tapat an, ah umma perit tapat tu guru tu, farf asautahu bishahada, umma perit tapat tu guru tu benda ni biar paranya udane. لا إله إلا الله محمد الرسول الله يم نورك يا برنج عبد الله يبن سلام النبر ينوم برنج كنارة يا عبد الله يبن سلام النبر ده ميتين ده مبلي بيج رسول الله تنقل برنج يا معاشر المسلمين الله يا مسلمين 
അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക മൻ കാനത്ത് ലഹു വാലിദതുൻ ആർക്കെങ്കിലും പ്രായമായ വാപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് ലം യബുറഹ ആ വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഖറജ മിനൽ ദുനിയാ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടുന്ന നേരം അലാ ഗൈരി ഷഹാദ കലിമ ചൊല്ലാൻ കിട്ടാതെ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ കിട്ടാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം എന്നവരുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ വാപ്പായുടെ ഉമ്മായുടെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്നവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ചേർത്തൊരുമാറാവട്ടെ കാലു കഴുകിയ വെള്ളം കുടിച്ചാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് തീരില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും നബിചങ്ങളും കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പരിശുദ്ധ നബിയുടെ പോറ്റുമ്മ ഫാത്തിമ ബിൻ തസദ് എന്നവർ റലിയല്ലാഹു തആലാൻഹ ഫാത്തിമ ബിൻ തസദ് എന്നവരാണ് കടന്നു വരുന്നത് ദൂരെ നിന്നും ഫാത്തിമ ബിൻ തസദ് എന്നവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാനും നബിച്ചങ്ങളും കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് വളർത്തു മാതാവ് ഫാത്തിമ ബിൻ തസദ് എന്നവർ വരുന്നത് നബിച്ചങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവിടുത്തെ തലപ്പാ ഊരിയിട്ട് നിലത്ത് വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി ഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മാറി നിന്നു ആ ഉമ്മയോട് നബിത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവർ പറയുന്നത് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അടിമ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വളർത്തു മാതാവിനോട് സംസാരിച്ചത് ആ വളർത്തു മാതാവ് ഫാത്തിമ ബിൻ തസ ുടെ ശബ്ദത്തിനേക്കാൾ ഒരു ശകലം പോലും ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹു തആലാൻഹുവാണ് ഇത് പറയുന്നത് എത്ര നാളുകളിൽ എത്ര അവസരങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വാതോരാതെ കയർത്ത് സംസാരിച്ച് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുമ്മായുടെ കണ്ണു നിറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹ്മിനീങ്ങളെ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വളർത്തു മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കൈകെട്ടി നിന്നിട്ട് ഒരുടമയുടെ മുമ്പിൽ അടിമ നിൽക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിച്ച ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബു ഹുറേറ തങ്ങൾ വാപ്പയുടെ കൈപിടിച്ച് നടന്നു വരുമ്പോയാ അബ ഹുറേറ ചെയ്ത നന്മകളെ പാഴാക്കി കളയല്ല അബു ഹുറൈറ നടക്കടോ വാപ്പയുടെ പിറകിലായിട്ട് നടത്തടോ വാപ്പയെ നിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് എന്ന് അബു ഹുറേറയെ ഉപദേശിച്ച മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ എത്ര സമയങ്ങളിൽ എത്ര അവസരങ്ങളിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് ഒന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകി സംസാരിക്കാൻ നമ്മളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന വാപ്പ നമ്മളോട് നൽപ്പം കുശലം പറയാൻ കടന്നു വരുന്ന ഉമ്മ ആ സമയം അവിടെ തിരക്കു കാണിച്ച് നമ്മൾ മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഒന്നിരുന്നിട്ട് ഒരൽപ്പനേരം നിന്റെ ഉമ്മയോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാല് അള്ളാഹു നിനക്ക് കിയാമത്ത് നാളിൽ പ്രകാശം നൽകുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എത്ര രാത്രികളില് നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കിയതാണടാ നമ്മുടെ ഉമ്മ പനി വന്നിട്ട് രാ പനി വന്നുകൊണ്ട് പാതിരാവിന്റെ ഓരോ യാമങ്ങളിൽ ഞെട്ടിയുണർന്ന് കരയുന്ന സമയം ോളത്ത് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന താരാട്ടു പാട്ടു പാടിയിട്ട് എത്ര രാത്രികളുടെ രാമങ്ങളില് നമ്മ താരാട്ടു പാട്ടു പാടി ഉറക്കിയതാണടാ നമ്മുടെ ഉമ്മ പനി വന്ന് നമ്മൾ വിറങ്ങലിച്ചപ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോന് വിറക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച നമ്മൾ ഉമ്മ കുഞ്ഞു നാളുകളില് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒന്ന് കാല് വഴുത് വീടുന്ന നേരം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുമ്മ എന്ന് വാവിട്ട് കരയുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്തു പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ 
അമ്മാ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാപ്പകൽ രാപ്പകൽ ഭേദമന്നെ പാടുപെട്ട് പണിയെടുത്ത വിയർപ്പ് നീരാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിലും പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുത്ത നമ്മുടെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ ആ വാപ്പയുടെ കണ്ണുകൾ എത്ര രാത്രികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കണം മിനിങ്ങളെ ഏത് കൊടുത്താലാണ് എന്ത് കൊടുത്താലാണടാ ആ വാപ്പയോടുള്ള കടപ്പാട് തീരുക കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഉമ്മയെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഏഴ് തവണ ഒരു സഹാബിയെ കണ്ട മഹാനായ കാബുബനുമാലിക്കോട് ഉമ്മയെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഏഴ് തവണ ചെയ്യുന്ന സഹാബി ചോദിച്ചു ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യതയില് അല്പമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ കാബുബനു മാലിക് തങ്ങൾ ആ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞത് ഏഴല്ല എഴുപതല്ല എഴുപതിനായിരം തവണ നിന്റെ ഉമ്മായ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ കാബ തൊവാഫു ചെയ്താലും ഉമ്മാടെ കാലിന്റെ അടിയിലെ മണ്ണിനോളം വരില്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയ നേരം ഒന്ന് മുറുക്കി തുപ്പുന്ന കാലുമായി കൊണ്ട് പ്രായമായ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ആ നിലത്തുകൂടെ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ ഉമ്മാക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ വാപ്പാക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞതേ അല്ലേ ഉള്ളു അപ്പോഴേക്ക് ചെരുപ്പിട്ട് ഇത് മോശമാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാപ്പായോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പൊന്നുമോള് നിന്റെ ആക്കിപത്ത് പേടിച്ചോ അള്ളാഹു നിന്നെ വെറുതെ പെടൂല ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങളാ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രായമാകുമ്പോ വയസ്സാകുമ്പോ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ബുദ്ധിയിലും ഓർമ്മയിലും ശകലം കുറവ് വരും പഴയതുപോലെ ഓർമ്മ ശക്തിയില്ല വിവേകമുണ്ടാവില്ല പലതും അവര് ചെയ്യും അത് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണത് ആ സമയം ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നിന്റെ മനസ്സില് വാപ്പയോടുമ്മയോട് അണുവിന്റെ തൂക്കമെങ്കിലും വെറുപ്പ് തോന്നിയാൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളുടെ സുജൂതുകള് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സ്വഹാബിക്കളിൽ കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ടടാ സ്വഹാബത്തില് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തന്റെ വാപ്പ വായ കൊപ്ലിക്കുമ്പോ ആ കൊപ്ലിക്കുന്ന വെള്ളം ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ട് വാ തൊടാതെ വിടുങ്ങ കാത്തു നിന്ന സ്വഹാബത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടടാ മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധ നബിയുടെ സ്വഹാബത്ത് താപീയങ്ങള് മുറുക്കി തുപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ തുപ്പുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന മക്കള് ഉമ്മായൊന്ന് തുപ്പിയാല് ആ ദുമനീര് ഇരുകരം സ്വീകരിച്ച് വിഴുങ്ങുന്ന മക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തില് മഹാനായ മറുവാനബിനു മാലിക്കെന്നവര് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ചെയ്തെന്നവരുടെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്മ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു മകനും ഒരു വാപ്പയോട് നന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ചെയ്തെന്നവരെ തടങ്കലിൽ വെച്ചപ്പോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തടവുമുറിയിലായ നേരം തന്റെ വാപ്പ എല്ലാ ദിവസവും വുളൂ ചെയ്യുന്നത് സ്വഭിന്റെ സമയമാകുമ്പോ വുളൂ ചെയ്യുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് അന്ന് തടവുമുറിയിൽ ചൂടുവെള്ളമില്ല ബടന്മാര് പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ചെയ്തെന്നവരുടെ പൊന്നുമോ ചെയ്തതെന്താ ബഹിന്റെ സമയമായപ്പോ തന്റെ വാപ്പ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ആ തടവറയിൽ ആകെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരിയുണ്ട് ആ മെഴുകുതിരിക്കും മീതേ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളമെടുത്ത് മെഴുകുതിരിയുടെ വെട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് പ്രഭാത സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന വാപ്പാക്ക് ചെയ്യാ വെള്ളം കൊടുത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ചെയ്തെന്നവരുടെ പൊന്നുമോൻ വാപ്പയോട് നന്മ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു മകനും കയ്യാമം വരെ ഒരാളും ഒരാളോടും നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണ് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല എന്ന് മറുവാനുബിനും ഹക്കിമെന്നവരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ വാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയും നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണടാ മണിമന്ദരങ്ങളല്ല അമ്പലചുംബികളായ കൊട്ടാരങ്ങളല്ല ബെൻസുകാറുകളല്ല സുഖലോലുപതയല്ല നിന്റെ വീടിന്റെ അലങ്കാരമല്ല നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അഴകല്ല നിന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല നീ ഒരു തവണ പോലും ഗൗനിക്കാതെ നീ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച നിന്റെ വാപ്പ എന്ന പുസ്തകം നിന്റെ ഉമ്മ എന്ന പുസ്തകം തുറക്കടാ പൊന്നുമോര് നിന്റെ വിജയം അവിടെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാ സുന്നത്താണ് കൂലിയുണ്ട് ഒന്ന് 
വിശുദ്ധമായ ഖുർആ രണ്ട് കഴബ മൂന്നാമത് നിന്നെ പ്രസവിച്ച നിനക്ക് വെച്ചു വിളമ്പി തരുന്ന അടുക്കളയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി മീ മുറിക്കുന്ന നിന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എത്ര വയസ്സായടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു വിളമ്പിക്കൊണ്ടു തരുന്ന വസ്ത്രം വെച്ചു വിളമ്പിക്കൊണ്ടു തരുന്ന നിന്റെ ഭക്ഷണം നിനക്ക് വേണ്ടി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന നിന്റെ വസ്ത്രം ഇതെല്ലാം എല്ലാം നിന്റെ ഉമ്മായിയുടെ വേർപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കുറയുമ്പോ മധുരം കുറയുമ്പോ നീ വിചാരിച്ച തൃപ്തി നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന നിന്നെ നിന്റെ നാവുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നാളെ പിഴുതെറിയുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധ നബിയോട് ഒരു സുഹാബി വന്ന് പറയുകയാ നബിയോ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് എങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്ന എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഹബീബിനോട് പരിഭവം പറഞ്ഞൊരു സഹാബിയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ നീ വായ പൂടി വെക്കടാ നിന്റെ വായ അടച്ചു വെക്കടാ മോനെ നീ ആരെ കുറിച്ച് ആ പരാതി പറഞ്ഞത് നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മായെ കുറിച്ചോ ഇത് കേട്ട നേരം തന്റെ വായ പൊത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ നവിയുടെ ഹലരത്ത് നിന്ന് ഇടങ്ങിപ്പോയിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഉമ്മായുടെ കാല് പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ പൊന്നു സഹാബിയുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പൊറത്തുപെട്ടു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരട്ടെ ഉമ്മായുടെ കാല് ചുംബിക്കുന്ന മക്കളാണടാ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്ത് ആ ഉമ്മായുടെ കണ്ണുകള് നീ നിന്റെ നിസാരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് കരയിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ നിന്റെ ഭൗതികമായ സുഖലോലപതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാപ്പായ വട്ടം കറക്കിയില്ലേ അള്ളാഹു നിന്നോട് പൊറുക്കില്ല ഒരു നിമിഷമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നീ അവരെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ അള്ളാഹു കലിമുതെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകില്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം മരിച്ച് മയ്യത്തായി മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നീ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ച് കരയുമില്ലേ എന്റെ വാപ്പാ എന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ വാപ്പായുടെ ഉമ്മായുടെ മയ്യത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടയിൽ കിടത്തുന്ന നേരം നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന ചെറുപ്പ ും ചെറുപ്പക്കാരനും എന്തേ ആ ഒരു കരച്ചിലും ആ ഒരു ഈമാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വാപ്പയെ കാണുമ്പോ ഉമ്മയെ കാണുമ്പോ വരാതെ വരാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം പോലും ആ ഉമ്മാടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളുടെ വാപ്പ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ഒരുപാട് സമയങ്ങളിലെ നിസാരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് പോലും ആ ഉമ്മായോട് ഞങ്ങൾ കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ പൊന്നുമ്മ ഞങ്ങളെ ചുമന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞു നാളില് ഞങ്ങൾ കാഷ്ടിച്ചതും മൂത്രമൊഴിച്ചതും ഛർദ്ദിച്ചതും ആ ഉമ്മായുടെ നെഞ്ചത്തും മുഖത്തുമാ മറ്റെല്ലാവരും ഒഴിവാക്കി വിടുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോന് എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഛർദിച്ച കാഷ്ടിച്ച മൂത്രമൊഴിച്ച ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി സുന്ദരനാക്കി മാറ്റം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ പ്രായമായ സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് പ്രായമായ സമയത്ത് പോലും അടുക്കളയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു വിളമ്പി തന്ന ആ ഉമ്മ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കണ്ടുനീരാ ഉമ്മായുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പൊലിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് അള്ളാ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ വാപ്പ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യ കപാടമാണടാ ആ സ്വർഗോ ഉമ്മായുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുമാണ് അള്ളാഹുവേ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിന്റെ ചുവട്ടില് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടുപെട്ട് പണിയെടുത്ത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കുടുംബം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടന്ന് തേടിത്തന്ന നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുണ്ട് അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ആ വാപ്പായ കരയിപ്പിച്ചതിന് കണക്കില്ല വാപ്പായ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചതിന് ഒരു കണക്കുമില്ല ഒരുപാട് വട്ടം ഞങ്ങൾ സൗകര്യമില്ല എന്ന് വാപ്പായുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സദസിന്റെ മജിലസിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ആരുടെ മണ്ണില് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയുണ്ട് അള്ളാ ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പയും കബറിലാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ 
ഈ നൂറുകണക്കിന് ആ മീനുകളെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വാപ്പായുടെ കബറിലേക്ക് ഏതെല്ലാം പള്ളിയുടെ മൈതാനിയുടെ കാട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ ആമീ ചെല്ലുന്ന നേരം കബറിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് അലഹമില്ല എന്റെ മോന് ദ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ എന്റെ മോള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്ന വാപ്പയാക്കി ഉമ്മയാക്കി ഞങ്ങളുടെ വാപ്പായ ഉമ്മായ മാറ്റടെ അള്ളാഹറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരയുന്ന ഉമ്മയാക്കല്ലേ അള്ളാ ഖബറിന്റെ ഉള്ളില് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പായ കരയിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുദ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നാളുകൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനസ്സിന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ ഇനി ആ വാപ്പ ഇല്ല ഇന്ന ആ വാപ്പ കബറിലാ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ പൊറത്തു കൊടുക്കടേ അള്ളാ പ്രായമായ വാപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് രോഗികളാണ് റബ്ബേ ഇനിയുള്ള കാലം ഒരു പൊന്നു പോലെ സ്വർഗമെന്ന പോലെ അള്ളാഹുവേ താലോലിച്ചിട്ട് താഴെ വെക്കാതെ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ആ പൊന്നു സുഹൃതങ്ങളെ ജീവിതനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരെ കൊണ്ട് നടക്കാ തോഫിയക്ക് നൽകടേ അള്ളാ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ